ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിചിത്രമായ മറ്റൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിസിബിൾ മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലോകം അവിടെ പദാർത്ഥങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് വിചിത്രമായ രീതിയിലാണ് ഗവേഷകർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഗവേഷകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ എപ്രകാരമാണ് അതിലൂടെ കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബ്രാഞ്ചായി ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് മാറിയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ദിവസത്തെ റിസർച്ചുകൾ കൊടുവിലാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ലൈക്കുമാണ് അതെനിക്ക് ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമായി മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം മാത്സോ ഫിസിക്സോ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയോ വെളിയിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഇ എം റേഡിയേഷനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഒരു പദാർത്ഥവുമില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം ആറ്റംസ് ആണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ആറ്റംസ് എല്ലായ്പ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഊർജം ആവശ്യമാണല്ലോ ഊർജം അതിന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് താപനിലയാണ് അവിടുത്തെ ഊർജം ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും ആറ്റംസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൈബ്രേഷൻ വളരെയധികം തീവ്രത കുറഞ്ഞ വൈബ്രേഷനാണ് അത്രയും കുറഞ്ഞ വൈബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷനും വളരെയധികം നേർത്തതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള റേഡിയേഷനാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഴവില്ലാണ് മഴവില്ലെ നിറങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അതിൽ വയലറ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിറം വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ആ ഏഴ് നിറങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് വയലറ്റിനാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ പവർ കൂടും വേവ് ലെങ്ത് കുറയും വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിക്കൂടി വരും ഒടുവിൽ റെഡിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ സ്പെക്ട്രമാണ് റെഡ് റെഡിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നന്നേ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റെഡും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരുപാട് റേഡിയേഷനുണ്ട് റെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെയും കുറയും അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പിന്നെയും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ വെളിയിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇൻഫ്രാറെഡ് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറവുള്ള വേറെയും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക
അങ്ങനെ താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വെളിച്ചം കാരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ അല്പം ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഫിലമെൻറ്റുള്ള ബൾബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഫിലമെൻറ്റ് കത്തി അതിൻ്റെ താപനില വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ചുവന്ന നിറമുണ്ടാകുന്നത് അത് റേഡിയേഷനാണ് ചുവന്ന റേഡിയേഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രകാശം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വാളോ പിച്ചാത്തിയൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇരുമ്പിന് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റേഡിയേഷനൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷൻ മാത്രമാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആലയിലെ ആ ചൂട് കാരണം ആ താപനില കാരണം അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റെഡ് നിറത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ വെളിയിലേക്ക് വരും പിന്നെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള റേഡിയേഷനായിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യെല്ലോ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെള്ള നിറമാണ് വെള്ള നിറമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിറങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ സ്പെക്ട്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഏഴ് നിറങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ള നിറമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പലരും പറയാറുണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് വെള്ള നിറമാണെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഏഴ് നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് വെള്ള നിറമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തതുമാണ് പിന്നീട് ഒരു പ്രസവം ഉപയോഗിച്ച് ഈ വെള്ള നിറത്തെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സ്പെക്ട്രമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മഴവിലിൻ്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതേ കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മുൻപ് കണ്ടിരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റെഡ് നിറം കാണുമ്പോഴും ഇൻഫ്രാറെഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് റെഡാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നിറങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ മുൻപ് കണ്ട ആ റെഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെള്ള നിറം ഒടുവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെയും നമുക്ക് താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കാം പിന്നെയും താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളാണ് വിബ്ജിയോറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെഡ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള കൂടിയ കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്പെക്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ വയലറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്പെക്ട്രങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വരുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ എക്സ്റേ വരുന്നുണ്ട് കോസ്മിക് റേഡിയേഷനൊക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അവിടുത്തെ പവർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വേവ് ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാജുവലി ഈ റേഡിയേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പതിയെ പതിയെയാണ് മാറുന്നത് നമ്മൾ താപനില കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക താപനില എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചുവന്ന നിറം മാറി അത് ഓറഞ്ച് ആകുന്നതും യെല്ലോ ആകുന്നതും വെള്ളയാകുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രം ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗവേഷകർക്കിടയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ഉയർത്തു നിന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരം അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അപ്പോഴുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊർജം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് താപനില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഊർജം എത്രമാത്രം കൂടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആളുകളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്കുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നത് താപനില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഫൈനൈറ്റായിട്ടുള്ള ഊർജം ഉണ്ടാകും അതായത് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഊർജം ഉണ്ടാകും അതിനൊരു അന്ത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അത് നിലവിലുള്ള കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പ
ഒരു വസ്തു വെളിയിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാശം എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു വസ്തു വെളിയിലേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണം വിടുന്ന പ്രകാശം ആ പ്രകാശം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രകാശം ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് എമിഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷനുകളിലൂടെ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതായിട്ട് വെളിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രകാശം അതിൽ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തും വരാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഗവേഷകർക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവ സകല ഊർജത്തെയും സകല റേഡിയേഷനെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും അത് വലിച്ചെടുക്കും ഒന്നിനെയും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നതല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അത് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ല ഇതിന് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി കിട്ടില്ല എന്ന് ഗവേഷകർക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത എന്നാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെയോ രൂപമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി റിഫ്ലക്ഷൻസ് അത് ഒഴിവാക്കും എന്നതാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ സുഷിരമുണ്ട് വളരെ ചെറിയ സുഷിരം ആ സുഷിരം കാരണം വെളിയിലുള്ള റേഡിയേഷനെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ഒട്ടും തന്നെ റേഡിയേഷൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നല്ല പോകുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രം ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അത് ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രം റേഡിയേഷൻ എടുക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താപനില വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലിമിറ്റേഷനിലേക്ക് വാല്യൂ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് ഉള്ളിലേക്കല്ല റേഡിയേഷൻ എടുക്കുന്നത് വെളിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റേഡിയേഷനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ റേഡിയേഷനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഗവേഷകർ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷനാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയേഷൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണവും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് വലിയ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ നിറത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ വസ്ത്രം ഈ നിറത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും അതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം അവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അവിടുന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷകർ എനർജിയെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ദശാംശ ചിഹ്നത്തിൽ അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ പേനയുടെ നീളം നമുക്ക് അളക്കാം ഇത് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക പക്ഷേ ഇത് കൃത്യം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ പത്ത് ദശാംശം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതും കൃത്യമായിരിക്കില്ല പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ടെന്ന് പറയാം പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴെന്ന് പറയാം പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഒൻപത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ടാലും അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം ഈ രീതിയിലാണ് റേഡിയേഷനെ ഗവേഷകർ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയത് പിന്നീട് വന്ന മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അത് തിരുത്തിക്കുറിച്ചു അദ്ദേഹം പുതിയൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേ
ക്വാർക്കുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ക്വാർക്കുകൾ വീതം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വാർക്കുകളെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനൊന്നും ആ വസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആറ്റത്തിൽ വരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റം പോലെ എല്ലാ റേഡിയേഷനിലും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കറ്റുണ്ട് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹം ക്വാണ്ട എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന് ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ളൊരു പേര് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനില നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു താപനില വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂവിലേക്ക് ആ താപനില ഉയരുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ക്വാണ്ടയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ക്വാണ്ട നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടയായിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അരക്വാണ്ട കാൽ ക്വാണ്ട പൂജ്യം ദശാംശം നാല് രണ്ട് ക്വാണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ല ഒരു ക്വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ട തന്നെയാണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അര ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ആറ്റം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്ലാതെ അര ആറ്റം എന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷനിൽ അര ക്വാണ്ട എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു വസ്തുവിൽ പത്ത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു എന്ന് വെറുതെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പത്ത് കെൽവിനാണ് അതിലെ താപനില ആ താപനില നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പതിനഞ്ചായി ഇരുപതായി മുപ്പതായി നൂറ് കെൽവിൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വാണ്ട റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നൂറ് കെൽവിൻ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വാണ്ട വെളിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കെൽവിൻ വന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ട വരില്ല കൃത്യമായിട്ട് നൂറ് കെൽവിൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ക്വാണ്ട റിലീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പിന്നെയും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പിന്നെയും വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൂറ്റി എൺപത് ആകുമ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ട കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് വന്നു എന്ന് കരുതുക മുമ്പ് ഒരു ക്വാണ്ടയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വാണ്ട കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് വന്നു അത് നൂറ്റി എൺപത് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ആയാൽ പോലും നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ആയാൽ പോലും രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ട ഉണ്ടാകില്ല ആ ക്വാണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന താപനില ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കെൽവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഈ വൈബ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു താപനിലയല്ല അത് നമുക്ക് ഒരു റഫറൻസ് ബോഡിയുടെ സഹായത്താൽ മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക റഫറൻസ് ബോഡി ജലമാണ് ജലം തിളയ്ക്കുന്ന താപനില നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് ഐസ് ആകുന്ന താപനില സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള താപനില പറയുന്നത് എന്നാൽ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് സീറോ കെൽവിൻ ആകുന്നത് ആ ആറ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശ്ചലമാകും മാത്രമാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ വന്നതോടുകൂടി ശാസ്ത്രലോകത്തിലെ ഉത്തരമില്ലാത്ത വലിയൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ കണ്ടെത്തൽ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലായിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ആരും തന്നെ ഇത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇത് കൃത്യമാണെന്ന് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭ്യമാകുന്നത് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിലൂടെയാണ് ഇതേ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നീട് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നൊബേൽ പുരസ്കാരവും ലഭ്യമായി ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ
അത് ടെക്നോളജിയായി മാറി നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടം ടണലിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടണലിങ് ഡയോഡ് ടണലിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്ന സൂര്യൻ സൂര്യനിൽ ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്വാണ്ടം ടണലിങ് സാധ്യമാകണം ക്വാണ്ടം ടണലിങ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാം എങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് ആ സസ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഈ ക്വാണ്ടം ടണലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടം ടെലിപോർട്ടേഷൻ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാക്കി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്വാണ്ടം ടെലിപ്രോട്ടേഷൻ അതുപോലൊരു സംഭവമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാനും സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ നിലവിൽ ഗവേഷകർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അതേപടി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സകല ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തെ ടെലിപ്രോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മോളിക്കൂൾസിനെ ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ മോളിക്കൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെയും ടെലിപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നിലവിൽ നമുക്കതൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി മുൻപ് മാക്സ് പ്രാങ്ക് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ക്വാണ്ട എന്നത് പകരം ഫോട്ടോൺസായിട്ട് മാറി ക്വാണ്ട എന്ന് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പാർട്ടുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അതൊരു പാർട്ടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാർട്ടുകളാണ് ഫോട്ടോൺ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തോമസ് യങ് പ്രകാശത്തിന് തരംഗ സ്വഭാവമാണെന്ന് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ട് കണ്ടത്തിലും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം വിശദമായിട്ട് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധിക്കാം ഇനിയാണ് നീൽ ബോറിൻ്റെ കടന്നുവരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ മോഡലിനെ എടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അന്നുവരെ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിദഗ്ധമായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമായി മാത്രമല്ല ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പുറമേ അദ്ദേഹം വേറെയും പല ആറ്റങ്ങളെയും ഇതേ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അതെല്ലാം കൃത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ആറ്റം മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബോർ ആറ്റം മോഡലാണ് ഈ ആറ്റം മോഡൽ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് മധ്യഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉള്ളതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് പല ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വല വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റിലൂടെ തന്നെ കറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് അധിക നാളൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ലൂയി ഡിബ്രോളി അദ്ദേഹം ഒരു ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹ
അദ്ദേഹം ഒരു സമവാക്യം പോലും ഉണ്ടാക്കി ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും തരംഗ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് വേവ് ലെങ്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റം ആണ് മാസും വെലോസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പി എന്ന വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് വളരെ വളരെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അദ്ദേഹം വെറുതെ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നില്ല അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രശസ്ത സമവാക്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഒന്ന് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ഊർജം കണക്കാക്കുന്ന ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം അതുപോലെ തന്നെ ആൽബർട്ട് ടൈംസിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഡോക്ടർ കമ്മിറ്റിക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളായി അവർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഒരു സമവാക്യമാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവർക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇത് നേരെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ആ സമവാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു അദ്ദേഹം അതൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ഡോക്ടർ കമ്മിറ്റിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അത് തിയറട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമറ്റിക്കലി ശരിയാണെന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ രണ്ട് ഗവേഷകർ അത് പ്രാക്ടിക്കലി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഡേവിസണും ജെർമറും ചേർന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പേര് ഡേവിസൺ ജെർമർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നാണ് പ്രശസ്തമായ ബെൽ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം അവർ നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലാണ് നിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ആറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ആ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിന് നേരെ അവർ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ബീം അതായത് കുറേ അധികം ഇലക്ട്രോൺസ് നിരനിരയായിട്ട് അവർ അയക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ ആ നിക്കലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട് കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തരംഗത്തിന് മാത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് തരംഗ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ശരി വെക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിലേക്ക് നോക്കുക കുറേ അധികം സർക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഡിഫ്രാക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിനും ഇതുപോലൊരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും അതെ ഇലക്ട്രോണിന് തരംഗ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ സർക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് എത്രമാത്രം തരംഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എത്രമാത്രമാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഡിബ്രോളിയുടെ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഡെബ്രോളി മാറ്റർ വേവ് ഉറപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ നൊബേൽ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഈ തരംഗ സ്വഭാവം ഉറപ്പിച്ചതോടുകൂടി നീൽബോറിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിലെ വലിയ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ തരംഗ സ്വഭാവമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടാകും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു അഴ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഴ ആ അഴയുടെ കയർ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശേഷം ആ അഴ നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആട്ടാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ആട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തിര പോലെ അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ തിരയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യമൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം വേഗതയിലാണ് ഇത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ആ അഴയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം എത്രമാത്രമുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിലൂടെ പോകുന്ന തിരയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വശത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ആ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ സ്റ്റാൻഡിങ്
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു എഴുപത് കിലോ എൺപത് കിലോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ആറ് ദശാംശം ആറ് ഗുണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് അതായത് ദശാംശ ചിഹ്നം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തിനാല് പൂജ്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ആറ് എഴുതുന്ന അത്രയും ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തരംഗത്തിന് വളരെ 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 ചെറിയ ഒരു വലിപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അത്രയും മാത്രമേ വലിപ്പമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ മാസ് വളരെ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് പോലെ കുറവാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഫോർ വെട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് കാരണം താഴെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും വേറിട്ടതാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ മാസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് കൃത്യമാണ് അത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിട്ട് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനിയാണ് എർവിൻ ഷ്രോഡിങ്ങറുടെ വരവ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഈ വേവ് നേച്ചർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഈ തരംഗ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മോഷനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐസക് നൂട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചലന നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ആ ലോ ഐസക് നൂട്ടൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വലിപ്പമേറിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമവുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എർവിൻ ഷ്രോഡിങ്ങർ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഐസക് നൂട്ടൻ വലിയ വസ്തുക്കളുടെ ലോകത്തെ ചലന നിയമം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചലന നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് ഷ്രോഡിങ്ങർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലെ ഐസക് നൂട്ടൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം ഫംഗ്ഷൻ വിവരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വളരെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സമവാക്യം ഇതിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമവാക്യം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇടുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ ആ ബോക്സ് അടയ്ക്കും അതിനുശേഷം ആ ബോക്സിൽ കടന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളോടായിട്ട് ആ ബോക്സ് തുറന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പറയും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് ബോക്സ് തുറക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി എനിക്ക് തരുന്നു ഓരോരുത്തരും രേഖപ്പെടുത്തി എനിക്ക് തരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോൺ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ സാധ്യതകൾ പറയാം ബോക്സിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം സാധ്യതയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് കോർണറിലായിട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്തെ കോർണറിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്ന ശതമാനം മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ലായിരുന്നു ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എത്രമാത്ര ശതമാനമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷ്രോഡിങ്ങർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വേവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഇതിലെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കെടുക്കാം മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തലത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ചരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷോഡിങ്ങർ ഉണ്ടാക്കി ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയായിരിക്കുമെന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സിൻ്റെയൊക്കെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷ്രോഡിങ്ങർ ഇങ്ങനെയൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ശതമാനം കണക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം എവിടെയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷ്രോഡിങ്ങർ വരച്ചു കാണിച്ച ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇല്ല ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ സമവാക്യത്തിലൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഷ്രോഡിങ്ങർ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിരിക്കുന്നത് ഷ്രോഡിങ്ങർ സ്കാറ്റ് എന്ന ഒരു ചിന്ത പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് പിന്നീട് നടത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ഗവേഷകരുടെ ഉറക്കം കിടുത്തി ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മുൻപ് നടത്തിയ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് മുൻപ് നടത്തിയ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സുശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ആ സ്ലോട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ സ്ക്രീനുമുണ്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് സ്ലോട്ടിന് നേരെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആ സ്ലോട്ടിന് നേരെ അയക്കുകയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിനെങ്കിൽ ആ സ്ലോട്ടുകളുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നുപോയി കൃത്യം ആ സ്ലോട്ടുകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സ്ക്രീനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്ന് പതിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കുറേ അധികം സ്ട്രിപ്പുകളാണ് കിട്ടിയത് സീബ്രയുടെ മുകളിൽ പാടുകൾ പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകൾ അതിനുശേഷം സ്പോട്ടുകളൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്ട്രിപ്പുകളാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ശരിക്കും വേവ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ലോട്ടിലൂടെയും ഇലക്ട്രോൺ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന തരംഗ സ്വഭാവമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നു പുഴയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തിരകൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നത് പോലെ ഒരു തിരക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ഭാഗവുമുണ്ട് അതുപോലെ താഴ്ന്ന ഒരു ഭാഗവുമുണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗവും ഒരു താഴ്ന്ന ഭാഗവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു വേവ് അതിൻ്റെ ദൂരമാണ് വേവ് ലെങ്ത് ആദ്യ തിരയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ തിരയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ആദ്യ തിരയുടെ താഴ്ന്ന ഭാഗവും രണ്ടാമത്തെ തിരയുടെ താഴ്ന്ന ഭാഗവുമാണ് കൂടി ചേരുന്നതെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ ഭാഗം ഇരുണ്ട് കിടക്കുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലോട്ടുകളുടെയും വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പരസ്പരം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വേവുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ തിരകൾ പരസ്പരം കൂടി കുഴഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫീബ്രയുടെ മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്സ് പോലുള്ള പാടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒന്നിലധികം ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ല ആ സ്ലോട്ടുകൾക്ക് നേരെ അയക്കുന്നത് ഒരു സമയം ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രം അയക്കുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺ പുറകിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ വന്ന് പതിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആദ്യം കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെയുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പരസ്പരം കൂടി കുഴയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ വരുന്നത് അത് ഒരു ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ചോ
തരംഗം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരേ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിലധികം തവണ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോകത്ത് അതായത് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ ലോകത്ത് ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനോട് എർവിൻ ഷ്രോഡിങ്ങർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തിയറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച തിയറിയാണ് ഷ്രോഡിങ്ങറുടെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഹൈസൻബർഗിനെയും നീൽസ് ബോറിനെയും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താ പരീക്ഷണവും കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഷ്രോഡിങ്ങർ സ്കാറ്റ് ഈ പരീക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നമ്മളൊരു പൂച്ചയെ വെക്കുകയാണ് ആ പൂച്ചയ്ക്ക് പുറമേ അവിടെ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ മെറ്റീരിയല് ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചുറ്റിയയ്ക്ക് നേരെയാണ് ആ ചുറ്റിയയുടെ തൊട്ട് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് പോയിസൺ നിറച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഷവാതകം നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പിയുമുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെക്ക് വിധേയമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡി കെ കാരണം ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണം ചുറ്റിക പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് നേരെ വന്ന് ആ പോയിസൺ നിറച്ച കുപ്പിയിൽ തട്ടും അങ്ങനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഷവാതകം ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയുകയും ആ പൂച്ച മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിന് ഡി കെ ആവാനുള്ള സാധ്യത അൻപത് ശതമാനമാണ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡി കെ ആവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയോ അതും അൻപത് ശതമാനമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ബോക്സ് തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൂച്ച മരിക്കാനോ മരിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് വെളിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പൂച്ച മരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച മരിക്കുകയില്ല ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് പൂച്ചയിൽ ബാധകമല്ല കാരണം പൂച്ച വലിപ്പമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാൽ ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റം ആ ആറ്റമാണല്ലോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെക്ക് വിധേയമാകുന്നത് അത് പ്രോബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അൻപത് ശതമാനം ഡി കെ ചെയ്യാനും അമ്പത് ശതമാനം ഡി കെ ചെയ്യാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെയുള്ള പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ വാതകം വെളിയിലേക്ക് വരിക ആ അതിനെ തുടർന്ന് പൂച്ച മരിക്കുകയോ മരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും ചുരുക്കത്തിൽ ആ പെട്ടി തുറക്കുന്നിടം വരെ പൂച്ച ഒരേ സമയത്ത് മരിക്കാനും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സാധ്യതയാണ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു കാര്യം നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ ചിന്താ പരീക്ഷണം അത് ശരിവെക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാണിച്ചതല്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാൻ പൊസിഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ 
ഇക്കാര്യം മിക്ക ആളുകളും തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷേ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എർവിൻ ഷോഡിങ്ങർ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരിച്ചു പോയ മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഫിസിസിസ്റ്റാണ് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ഇതിനോടൊട്ടും തന്നെ യോജിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹവും ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇ പി ആർ പാരഡോക്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതുക അത് രണ്ടും ഞാൻ ഒരേപോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഓരോ എൻവലപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കവറിൽ മടക്കി വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും റാൻഡമായിട്ട് ഒരു കവർ എടുത്ത് കേരളത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കവറ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി ബിയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനാണ് അവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾക്ക് ഞാൻ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിലവിലുള്ള എൻ്റെ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരമെന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രകാശവർഷമാണ് ആ നാല് പ്രകാശവർഷം അകലെ നിൽക്കുന്ന ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരേ സമയം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ എൻവലപ്പ് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിത്രം ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്ററിയിലുള്ള വ്യക്തി തുറക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രമാണെങ്കിൽ ആ സമയം തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തുറക്കുന്ന അതിനകത്ത് അത് മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് മാറും തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടു പേരുടെയും എൻവലപ്പിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും തന്നെയാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത് തുറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നത് ഇതാണ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷനിൽ പറയുന്നത് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നടക്കുകയില്ല കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പ്രകാശവർഷ കണക്കിനാണ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ തീവ്രമായ വേഗതയിൽ ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം നടക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ആൽബർട്ട് ഐൻസിനും ഷോഡിങ്ങറും പറഞ്ഞതാണോ സത്യം അതായത് നമുക്ക് യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നതാണോ സത്യം അതോ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായി മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലുകളുടെ സഹായത്താൽ വെർണിയർ ഹൈസൺബർഗും നീൽസ് ബോറും പറഞ്ഞതാണോ സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം ബെൽസ് ഇൻഡിക്വാളിറ്റി എന്ന പേരിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇതിന് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭ്യമായതാണ് അത്രയും പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടത്തിലാണ് ആ കണ്ടത്തിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കണ്ടത്തിലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാനൊരു സ്പോയിലർ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കണ്ടത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷനൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബെൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ അതേ പടിയല്ല ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതേ പടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വേർഷനിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പേനകളാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിന് വിധേയമായതാണെന്ന് കരുതുക ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു പദാർത്ഥം ഈ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിന് വിധേയമായിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിൽക്കുക നമ്മൾ ഡിക്റ്റക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഇരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഡിക്റ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നേരെ താഴേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൽബർട്ട് 
ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് അതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പരീക്ഷണമാണ് ബെൽസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇനിയും ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് അത് ഞാനിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുക ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈനിലേക്ക് ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ൾമെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ എടുത്തു ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ൾമെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ൾമെൻറ്റിന് വിധേയമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കണമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോൺ ആ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പൊസിട്രോണുമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പദാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളിത് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും അതിൻ്റെ തന്നെ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ൾമെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിട്രോണുമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല ഇത് കറങ്ങുന്നുമുണ്ട് ഇത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ നേർത്തതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സാണ് ഇതിന് നല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ൾമെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫീൽഡ് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്നും അലയും ചെയ്യുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കറങ്ങുകയല്ല ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അത് പല ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയും അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ഇതും ഇതുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ അലയൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് അലയൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രകാശവർഷം അകലെ അതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും താഴോട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെയും ഒരു മറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെയോ വേണം ഇത് മാറാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ നിന്നിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പൊസിട്രോൺ അതേസമയം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയും മാറാം അതുപോലെ ഇങ്ങനെയും മാറാം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ആകാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാകാനും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയാകാനുമുള്ള സാധ്യത തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയും ആകുമെന്നാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ മാറാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാ അത് പിന്നീട് മാറുകയില്ല അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ
അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറച്ച് മാത്രം അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാത്രം മാറാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തെ സാധ്യത എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഒരു സവിശേഷത കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് പലരും അത് വിവരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പന്തുണ്ട് ഒരു വലിയ പന്താണ് ആ പന്ത് ഞാനൊരു ഭിത്തിക്ക് നേരെ എറിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ എറിയുമ്പോഴും ഈ പന്ത് ആ ഭിത്തിയിൽ പോയി തട്ടി അവിടെ നിന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഞാനൊരു നൂറ് കോടി തവണ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നൂറ് കോടി തവണ നമ്മൾ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ആ ഭിത്തിയെ തുളച്ച് അത് വെളിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പന്ത് തുളച്ച് ഒരു ബുദ്ധിയെ കടന്നു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ക്വാണ്ടം ടണലിങ് അങ്ങനെ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ മതിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ മതിലാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ പന്തുണ്ട് ഈ പന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മതിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എറിയണം ഈ പന്തിനെ മതിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എറിയണം ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേയൊക്കെ തവണ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ തവണയും പോകത്തില്ല എനിക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത്രയും നല്ലൊരു ഊർജം ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ പന്തിലേക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ പന്ത് ആ ഒരു മതിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് പോകില്ല പക്ഷെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ക്വാണ്ടം ടണലിങ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു നൂറ് കോടി തവണ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മതിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എറിയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് പൊടുന്നതിനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അപ്രത്യക്ഷമായി മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതായത് മതിലിന് മുകളിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുമല്ല മതിലിൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉയരത്തിൽ വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി മതിലിന് മുകളിൽ കൂടെ ചാടാതെ ആ മതിലിന് അപ്പുറത്ത് ആയി പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടണലിംഗ് ഡയോഡും അതുപോലെ ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്തിന് നമുക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്ന സൂര്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂര്യനിലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സസ്യങ്ങൾ ആ സസ്യങ്ങൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തിയാണ് ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രക്രിയ പോലും ക്വാണ്ടൻ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ക്വാണ്ടൻ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യുവതിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമാണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവേഷകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അതൊരു ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധമാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിലൂടെയോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയോ എന്നോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമൻ